皆さん、こんにちは、こんばんは。外棒テックです。今回は、3D スキャンアプリワイダーの2回目。体を 3D スキャンして 3D プリンタで模型を作り、デジカメ写真から作ったテクスチャを貼り付けて、3D 魚卓、すなわち実物大の半身模型を作ります。前半の 3D スキャンと 3D プリントの手順までは概要欄に上げた前回動画と同様ですので詳細はそちらを参照してください今回は新たに自由に伸びて立体に貼り付けられるテクスチャを考えてみたので紹介します魚に限らずある程度までの局面なら貼り付けられるので 3D プリンタによる造形物のテクスチャに利用できると思いますそれでは始めましょう。地元のスーパーで買ってきたカスゴツマリタイ類の幼魚です。頭から尻尾の先まで24センチ。生きている時のようにテープでヒレを立てました。スマホの 3D スキャンアプリワイダーで写真を撮ります。ここでは Android 版を使っていますが iPhone 版もあります。ワイダーは撮った写真から 3D モデルを作ってくれます。写真をサーバーにアップロードします。写真は当初100枚までだった気がしますが、今は200枚まで OK になったようです。セーブしてから PC に送ります。3D プリントのため、オートデスクメッシュミクサーで 3D モデルを加工します。余分な部分のカット。カットしきれないところをスカルプトで成形。スライサーアルティメーカークーラで 3D プリンタに送る G コードファイルを生成。魚を立てると積層痕が目立ちません。3D プリンタで出力。できました。サポート材を取りましたヒレはうまくできていないので補修しますタミヤのパテフィラメントの PLA はパテの溶剤では溶けませんがとりあえず穴だけ塞ぎます超音波カッターで裏面を切り取ります。形としてはそのままでも良いのですが、クリップでタブーシールを止めるために切り取りました。タミヤのシルバーメタル。こっちは準備完了。次に表面に貼り付けるテクスチャを写真から作ります。写真をタプーシールにプリントし、それをラバーペイントでゴムシートにします。ラバーペイントは各色ありますが、ここではマットクリアを使います。
フォトショップで画像を切り抜きます。周辺に縁に近い色を塗っておきます。画像が暗かったので補正しました。曲面に貼るので、縦方向だけ 105% に伸ばしました。タプーシールはカラープリンタで印刷した絵柄を皮膚に貼るものです。皮膚に貼るので伸縮性がありますが、一度貼り付けたらずらすことはできません。そこで今回はこの両面にゴム被膜でコートして引っ張ったり伸ばしたりして半身模型に貼り付けられるテクスチャを作りますサイズを合わせてカラープリンタで裏返しに印刷白の下地を兼ねた粘着剤のフィルムを印刷面に貼り付けます擦りつけます。フィルムを剥がします。粘着剤の上にラバーペイントを塗装します。一回目。十分乾かして二回目。あまり厚塗りすると伸びなくなりそうなのでここでテストピースでチェックしました濡らすと台紙が剥がれます伸びもちょうどもちょうど良い具合です白の下地も一緒に伸びてひび割れません。表面の保護のため、あと一層ゴム塗装するのですが、伸び具合は大丈夫そうです。貼り付け作業中にタプーシールが壊れないよう、表面もゴムでコートします。台紙を濡らして剥がします。めくれないように止めてよく乾燥させます。表面をラバーペイントで塗装。できたタプーシールをデザインナイフで切り取ります。糊代として周囲を2センチぐらい残しておきます。いよいよ貼り付けです。木工用接着剤です。
タトゥーシールが滑る程度にたっぷり塗りつけます。タトゥーシールを乗せて位置を合わせます引っ張ったり伸ばしたりして合わせていきます。のりしろに切り込みを入れます。それほど強くは引っ張ってないのでなくても良い程度でした木工用接着剤はプラスチックやゴムには適しませんが乾くまで粘り気だけで貼り付けてくれますゴムとプラスチックに挟まれているので乾くのに数日かかります乾くと透明になり下地の銀色がある程度透けるようになります銀ギラ感を期待してシルバーメタルを塗ったのですが白地が勝ってそれほど透けませんでしたシワを気にしていますが乾くと目立たなくなりました。3D モデルの加工の時点で背びれのとんがった部分はなくなっているので機械色ののりしろでごまかしています。
、UV レジンで水に濡れた感じに仕上げます。できましたちょっとテカりすぎ色合いも派手すぎた感じですがうまそうですで立体に貼り付けられるテクスチャを写真から作り 3D プリンタで作った半身模型に貼り付けてタイの 3D 魚卓的なものを作ってみましたいかがだったでしょうか